paz y bien para ti. Estamos ya a ditas nada más de empezar el trido pascual. El trido pascual es una celebración quizás la más grande de todas las celebraciones de los cristianos. Y son los días de la Semana Santa que nosotros dedicamos a celebrar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quería contarte una historia, una historia pequeñita de una señora que en el tiempo de la guerra estaba embarazada. Ella quería tener a su hijo. Sin embargo, las condiciones de la guerra en la cual ella se encontraban hizo que el día del parto para poder preservar la vida fue una niña, se la tuvieran que llevar. Se la llevaron y ella tuvo que separarse de su hija, irse a México durante un tiempo y no conocerla. Ella creció con una familia que amorosamente la cuidó. Y años, pasando los años y los años y los años, siempre la familia le contaba a la niña que iba creciendo que el color preferido de su mamá era el color fucsia. Entonces, un día, esta mamá regresó y tenía que encontrarse con su hija. Y no se re podían reconocer, porque nunca en la vida se habían visto. Y entonces se acordaron y dijeron, ¿cómo nos vamos a reconocer? Vamos a ir vestidos de color fucsia. Ese día, la niña reconoció a su mamá porque andaba vestida de fucsia. ¿Cómo prepararnos nosotros para la Vigilia Pascual? Hay muchas maneras externas. Hoy en día encontramos tradiciones, cosas, pero son bonitas, pero corren el riesgo que a veces están por fuera y no nos tocan el corazón. Tendremos que prepararnos para vestirnos del mismo modo de aquel que se ha vestido para venir a dar la vida por ti y por mí. Nos vamos a vestir con un corazón sincero. Porque Jesús no nos ama de la boca para afuera, sino que nos ama con todo el corazón. Porque tanto nos amó el Padre que nos dio a su único Hijo para que tuviéramos vida. Hoy puedes vivir el trío pascual como cualquier otro día. Y al final, calabaza, calabaza, cada quien para su casa y no pasa nada. Pero si quieres que esto cambie tu vida, vístete de Cristo. Vístete de un corazón sincero. Vístete de alguien que quiere reconocer a aquel que te reconoce como su Hijo como su hija, para darte vida y vida en abundancia. No te conformes con sobrevivir en la vida. En Cristo encontraremos vida y vida plena. Asiste, asiste a tu parroquia, busca la celebración, prepárate, lee las lecturas, ora antes, vístete de corazón y vístete de fe, que Dios te vestirá de una vida nueva. Paz y bien para ti.